Hello, hello guys, how are you? Hello teacher. ¿Cómo están chicas? Fine, you? Great, also, right? Nice to see you, you too, guys. Mm -hmm. We are going to wait some minutes more mm -hmm. because we are just three. <laughs> we are going to wait for the other ones, okay? <clears throat> okay, I'm going to send a message in the WhatsApp group. Let's see. No te regreso no te más. Ya regreso, Ticha. Ok, está bien, no hay problema, Yasmin. Hello, Carla, Sofía, ¿cómo estamos? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bien, aquí. Qué bueno, me alegro, me yo con mi gran taza de café. Que haciendo calor, pero ya es la costumbre. Sí, hoy sí está haciendo bastante calor. Pero anoche no llovió donde ustedes. ¿Cómo no? Llovió, acá. pero no sé por qué, pero está haciendo bastante calor. Ayer también acá llovió, pero creo que se vino como eso a las 10 y algo, algo así, ¿verdad? O más, quizás como las 11. Pero quizás el vapor que está sí, levantando es... es el calor, fíjate. Ajá, sí. Bueno, vamos a ver what time is it. It's four minutes past three, guys. So, one minute more. Más que creo que me quiere dar clic. Bueno, en fin, vamos a empezar. It's time, okay? So, the just the class... The class that we were dis discussing previously was about what? Nos quedamos en la lectura, ¿verdad? If I'm not mistaken. I think so, right? Okay, let me check. Let me check, guys. Somos a ver, let's see. Okay, we were... No, it was in page 16, right? And we were reading the short conversation about the earrings and the necklace and something like this about Steve and Maria, right? And then we were also talking about the colors, the colors meanings, right? Okay, let's see. We are going to continue with the grammar focus, okay? El día de ayer como fue más que todo discusión, chicos, entonces creo que es, no es, es necesario hacer la review, ¿verdad? Como ya se discutió, ya se analizó, se empleó el vocabulario, es algo que no. Ya, ya sabemos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar directamente con lo que es la clase del día de ahora, ¿verdad? La parte gramatical, chicos. ¿Ok? Para eso voy a compartir ahorita. 
Vamos a ver. Okay, let me tell you guys that today we're going to talk about demonstrative pronouns. And what are demonstrative pronouns? As I told you before, demonstrative pronouns are the ones that tell us how far is the, the things that we are talking about from all of us. For example, eh, this, that, this, and those, okay? What are they meaning? Este, esta, aquel, aquella, estos, estas, aquellos, aquellas, okay? So we have two for singular forms and we have two for plural forms. But the difference between all of them is that two of them, we're going to use it to talk about things that are far and things that are close to you. Okay, for example, what are the ones that we are going to talk about the, for things that are close? So that means they are here. For example, this and that, and this and this, perdón. This is for singular and this is for plural, right? Also, we have the things that are far. Then it, that this means there, right? I am that, those, aquel, aquella, aquellos, aquellas, right? Ahora bien, vamos con la siguiente, dice. For example, a demonstrative pronouns in singular. This is a red pen. Okay? This is a red pen. Este es un lapicero rojo, ¿verdad? So, let's see with plural forms. These are blue pens. These. La pronunciación de plural es más alargada, as you know, right? These are pens. And always, if you notice, you have the S that means the plural forms also and the verb to be that is in the plural forms also, right? Estos lapiceros son azules. ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? Más de uno. Si es más de uno, usted va a ocupar la palabra this. Si es más, si es uno, nada más va a ocupar la palabra this. ¿Ok? Ahora vamos. Esta es la estructura. Demonstrative pronouns plus the verb to be, right? Ahora bien, vamos con la siguiente. Vamos con los que son para referirnos a cosas que están lejos. For example, in forma singular, tenemos this pen is red. Oh, perdón. This pen is red. Este es de lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos este, hablando también, podemos estar precedidos de un adjetivo. Puede ser que diga, este lapicero es rojo o este es un lapicero rojo. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos a ver el adjetivo, si está antes, es en este caso, ¿verdad? Aquí, lo puede, aquí se ha puesto al revés, ¿verdad? Esta parte de acá tendría que ser acá, porque esta es la, la, la estructura del, del de arriba. Demonstrative adjectives, ¿verdad? Plus the noun. These pens are blue. Esa es con el de arriba. Y this pen is, is red. Or these pens, these are blue pens. Blue pens, blue está funcionando como adjetivo y pens es el nombre, que en este caso sería esta estructura de acá, pero se ha puesto abajo y este lo han puesto equivocado, right? Ok, pero nosotros vamos a hacer diferente, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta que cuando tenemos un adjetivo antes es esta forma, demonstrative adjective plus the noun. Y cuando tenemos el verbo antes del adjetivo, ¿verdad? Y después, eh, después, Después tenemos el, perdón, tenemos el, el nombre antes del verbo y después tenemos el adjetivo, es la de arriba, ¿ok? Ya voy a hacer unos ejemplos mejor para explicar bien esa parte. Por ejemplo, decimos, this book referred to here, ¿verdad? Aquí, here significa aquí, quiere decir que algo está cerca, ¿ok? It's close, por eso les ponen here and close. 
Ahora bien, vamos con that book, aquel libro, right? There, que significa allá, ¿verdad? Not close, que significa no cerca, está lejos, right? And also we have the plural forms, an example, right? These books, here and close, aquí y cerca, ¿verdad? Pero son más de uno. Those books means they're not close, but in plural forms. Aquellos libros, no cerca, sino que allá, ¿verdad? Y más de un libro. O más de un objeto, right? Ahora bien, vamos con el siguiente. These, that, and these, and those are used to show the relative distance between the speaker and the noun. Is the things that I told you before, right? They show the distance between you and the object that you are talking about. Okay, por ejemplo, si yo digo, aquel teléfono que está allá es tuyo. Okay, that cell phone is yours. Si le digo, aquel teléfono es suyo, ¿qué le estoy diciendo? Aquel teléfono es suyo, ¿verdad? Valga la redundancia, pero estoy de refiriéndome que aquel, el que, está, el que está lejos, no el que está aquí. Pero si yo le digo, en cambio, this cell phone is yours, estoy diciendo que el teléfono está acá cerca mío, ¿verdad? Right? Por eso ocupamos el demonstrative pronoun this. Ahora bien, demonstrative pronouns, we use this in singular and this in plural to refer to something that is here and near, right? Examples. This car, this is my car, singular. These are our children's, plural forms. This is my wife and these are my children's, right? Usted puede combinar en una sola oración las dos formas de los demostrativos pronoun, siempre y cuando vayan unidos por una linking word, que en este caso sería una compound noun, una compound sentences, right? Por ejemplo, esta es mi esposa y estos son mis, mis niños, ¿verdad? O mis hijos, pero en este caso puede ser niño o niña, right? Ahora bien, vamos con el siguiente. We use that in singular and those for plural to refer to something that is there or is far. ¿Qué quiere decir far? Que está lejos, right? For example, we have that is our house. That is our house. Those are my shoes. Those are my shoes. Pero también tenemos la forma de pregunta, chicos. Podemos emplearlos en forma de pregunta también. <coughs> siempre y cuando, ¿verdad? Hacemos el cambio que siempre les digo, de cambiar el verbo to be al principio y el sujeto que en este caso sería el demonstrative pronoun, ¿verdad? Después de él. For example, is that our house? ¿Es aquella nuestra casa? Yes, it is. <coughs> o no, it is, en verdad. Puede ser negativa o puede ser positiva, right? Are those my shoes? ¿Son aquellos mis zapatos? Yes, they are o no, they aren't. Is that your car? ¿Es aquel tu carro? Yes, it is. No, it isn't, right? Are these my kids? Yes, they are, or no, they aren't. Okay? Y vamos con la siguiente, ¿verdad? This is my car. This is my car. Y cuando hacemos forma de pregunta, solamente cambiamos lo siguiente. Perdón, se movió. Acá tenemos, this is my back. Pero este es un afirmativo, ¿verdad? Entonces, para formar la pregunta, yo solamente cambio esta posición y luego cambio el this aquí. Is this my bag? Yes, it is. Or no, it is, right? That is my bag. Pero como no tiene un signo de interrogación al final, entonces quiere decir que es una afirmación. Por ende, está bien. Those are my classmates. Aquellos son mis compañeros, right? Or this is my teacher, right? También tenemos, this is my room. 
if you are going to talk about your house. Or this is my husband. Husband, okay? This is my book. Those are your sunglasses. Aquellos son tus lentes de the sol. Is this your birthday party? ¿Es esta tu fiesta de cumpleaños? Yes, it is or no, it isn't. Or this is my umbrella, right? This is the last one, right? This is my umbrella. Is clear? So would you like to make some, some examples, guys? Ok, perfect. Vaya, vamos a ver. Voy a dejar de compartir ahorita. ¿O están copiándolo? Guys, please let me know. Eh... Sí, yo lo había copiado. Ah, ok, perfecto. Pero, pero no sé si mis compañeros ya habían terminado. Yo tomé captura. Ok, perfecto. Would you like to share us in the WhatsApp group, please? Si no, compartámoslo en el WhatsApp para que así no, no pierda el este apunte. Okay. Bueno, entonces, niños... Entendemos que this and that es para singulares. Uno es para, para cosas que están cerca y el otro es para cosas que están lejos. Those and that. Those and, and, and that es para cosas que están, le están cerca, cer, lejos, perdón. Pero uno es para singular y el otro es para plural. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, this is a bottle of water. Right, this is. ¿Por qué? Porque lo tengo cerca. Pero ¿qué pasa si la botella está más lejos? Yo voy a ocupar that, ¿verdad? That is a bottle of water. Pero ¿qué pasa si yo tengo acá esas dos botellas de, con agua? ¿Cómo sería la oración? These are my bottle of water. These are my bottle of water. Muy bien. Pero si yo los tengo por allá. Those I... Those are my bottle of water. Those are my bottle of water. Muy bien, excelente, Ronnie. Bye. Ahora vamos a ver. Voy a ir preguntando uno por uno y cada quien me va a decir una oración, ¿ok? Que sea referente a cosas que están cerca o cosas que están lejos, ahí mismo donde usted está, ¿ok? If you can show us, you can do it. But if not, it is okay. Just mention the sentences and that's okay. ¿Ok? Perfect. Bye. Go ahead. Vamos a empezar. Eh, let's see. Herbert, are you there? Me voy conectando. Ok, Herbert. Alfredo, are you there? Eh, ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Íbamos a, decir, a mencionar un objeto que estuviéramos cerca o lejos, dijo Herbert. Ajá, haciendo la oración con los demostrative pronouns. This, that, those, or these. No sé, teacher, ¿cómo hace? <laughs> okay, perfect. Volunteers? Hi. Okay, perfect, Ron. Go ahead, Chen. Uh, this is my eraser. Excellent. This is my eraser. These are my kids. Okay, excellent. These are my kids. Ahora, Ronnie, elíjame a alguien más, please. Okay, vamos a ver a Melanie. Melanie, okay, <laughs> Melanie, tell me. Okay, um, these are my earrings. Okay, these are my earrings. And this is my cell phone, light blue. Okay, this is my light blue cell phone. Recuerde que si vamos a hablar del adjetivo, tiene que ir antes del nombre. This is my light blue cell phone, right? Okay. 
estoy peleando. This is my son, digamos. Este es mi niño, ay mío. That's an example, right? Ok, Melanie, no worries. Ya me dio dos oraciones, no se preocupe. Elíjame a alguien más, please. Um, yeah. Carla. Ok, Carlita, vamos, Carla. Ya te voy a mira, Melanie. <laughs> eh, this is my pencil sharpener. Mm -hmm. Sharp sharpener, uh -huh. Uh -huh. Eh, This is my yellow pencil. Ajá, uh -huh. sí. muy bien, sí, así es. Eh, Solo eso, o, o that, sigo. No, no problem, that's it, right? Choose another person, please. ¿Perdón? Elijamos otra persona. Choose another uh, person. Uh, Hugo. Hugo, ok, Hugo. Ya te vieron que estás apanada. Y... It is my cell phone. Ajá. Uh -huh. That is my TV. Ok, that's my TV. Ajá, muy bien, excelente. Eh, those is my shoes. Those are my shoes. Those are my shoes. Those are, those, those is. Are. Oh, those are, are, are porque are, como son dos zapatos. Ok, sí, sí, es cierto. Those are my shoes. Excellent. Perfect. Ok. Now, Jasmine. Ok, Jasmine. Ahora, déme unos ejemplos de usted, Jasmine. Ah, sí, se ha pasado, ¿verdad, Jasmine? Sí. No, ¿verdad? no, Hágale más, más, más ejemplos. This is my cell phone. Uh -huh. This is my green pen. Ajá. <laughs> These are my slipper. Ok, this is my <laughs> slipper. Muy bien. <laughs> Excelente, Yasmin. Perfect. Vaya, Alfredo okay. y Herbert, pues, nos van anexando, right? Entonces, seguimos. Vamos a hacer una práctica, chicos, pequeñita, ¿verdad? Y luego vamos a pasar al manual, ¿ok? Solo denme unos segunditos y voy a abrir esto de acá. Permítanme. Ese tema no es tan largo. Es solo these are those, right? Solo identificar cuáles son los para los que están lejos, cuáles son los que están cerca y cuáles son los para hablar acerca de los plurales y para los que son para singulares, ¿verdad? Ok, vamos a ver dónde estamos. Déjenme buscarnos. Ok, vamos a ver. Where are you guys? Un montón de mensajes. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Sí. Mm. Ok, vamos a ver. Ay, permítanme. Permítame, permítame un ratito que se me se me sea para okay. Para mientras hagamos más. Vamos a ver. Okay, acá estamos bien. Bueno, un mensajito, vamos a ver. Ahorita se los hacen bien, chicos. Ahí está. Hoy sí. Thank you. Vamos a ver. Vamos a ver what we can find here. 
Okay, so what we are going to do, guys, I'm going to show you what you are going to find here. Accustoms, okay? So we are going to fill in the blanks using the correct demonstrative pronouns that you have here. Okay, for example, we have write the demonstrative pronouns from parentheses that best complete each sentences, right? Acá les dan dos opciones, pero usted va a leer la oración y va a decidir cuál de ellas usted va a ubicar. Por ejemplo, I can tell you work very hard. Is those or is that? Acá les están dando la respuesta en el ejemplo número uno, miren. Answer that. I can tell you that you work very hard. Ok, en este caso es that. Oh. Ahora vamos con la siguiente. Will all that or this? This. This. This, right? Porque people is him. Plural form, ¿verdad? Es un nombre plural. Entonces, will all these people attend the ceremony? Van a atender la ceremonia. Y ahí, ¿verdad? Y así vamos sucesivamente ubicando el que mejor quede en el espacio en blanco para completar la oración. ¿Ok? Go ahead.
Ok, Melanie, excelente, Melanie. Vamos a ver, let's see. 10 of 10, congratulations. Who Okay, okay, vamos a ver who else. Ronnie, okay, Ronnie, Night of Gem, excelente, Ronnie. Congratulations. Congrats, guys. Uh -huh. Uh -huh. Yes, it is that, right? Who Ok, let's see, vamos a ver, Sophie, Sophie, Night of Ten, excelente, congratulations. Congrats. You see? Very, very easy, right? Vamos a ver, one more and then we're going to check. Melanie, a perfect grade, right? Okay, let's see, vamos a ver. So, let's see number two. I can tell that, right, he is upset. Yo puedo decir que él está como distraído, ¿verdad? O, es, o ausente, ¿verdad? En cuanto, hablando mentalmente, ¿verdad? Que usted está aquí tal vez, pero está pensando en otra cosa, ¿verdad? Mami. Upset. Okay. Number three. This or that. Ok, ok, muy bien. These people. Vamos a poner mayúscula. These people are static about the performance, right? Number four. These are those. Uh, those. Those, right? Those animals are very hungry. Aquellos animales están muy hambrientos, right? Let's see number five. We will take those or that. Those. No. Those, right? Because we are talking about plural. Yes. From this yes. is, tell me yes. that this is plural, okay? Yes. Vamos a tomar, vamos a traer aquellas sillas dentro del cuarto. ¿verdad? Let's yes. see number six. Do you know that or this? That. That, right? Do you know that he told the truth? Tú sabes que él dijo la verdad. Number seven. That, this, or those? This. This, right? So let's see with with capital letter, right? Because it starts with the sentences. 
This is my favorite restaurant to eat. At, right? Let's see number eight. Shops are having a sale on Saturday. Those are that. Those. Those, right? Okay, those shop because this is plural form, so that means you're going to use plural forms also. I can tell you this or these. 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 Okay. This is this, but singular, right? This is the last chance I will get, right? Let's see number 10. Do you know that or this? Okay. These rules, right? Because this is plural form. We should bring flowers at home. Those or that? No. No. Those, no. right? Because it's plural form also, right? Number 12. That. This or that? That. That, that. right? Muy bien. Esa es la misma de arriba, ¿verdad? Number 13. These or these? These. 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 Muy bien. These. These days are my last in the school, okay? Muy bien, let's see, finish. Okay, look at this, 10 of 10. So you are pretty good at that, right? Okay, perfect. So what we are going to do now, guys, let's see, open the manual in page 14, if I no mistake, right? Vamos a ver, let's see. Yes, I guess. Yes, no, yes. 16. Sixteen, vamos a ver, vamos a ver. Oh, fourteen. Okay, vamos a ver. Si esa la pasamos, ya la pasamos, ya la pasamos. Sí, sí, ya la pasamos. Este por acá, sí. Es, vamos a ver. In page 17. We are in page 17, guys. Okay, so here we have what we were discussing about grammar focus, right? This is these, that, these, and those. Those and that to refer something that is far, right? That is plural. And one of them is for far and one of them is for close. And also this and that is the same, right? But the, the, the difference is with that, uh, they are for singular forms, okay? For example, this necklace or that necklace. This one or that one. Usted puede referirse a algo, ¿verdad? Si usted tiene una variación de cosas, ¿verdad? Y usted va a elegir algo, usted puede utilizar esto. That one or this one. Depende si lo tiene cerca o lo tiene eh, lejos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien le dice, what do you prefer? O which one do you prefer? Ah, this one. O that one, right? Aquel de allá o este de acá, ¿verdad? La puede utilizar también, right? Si no quiere utilizar el nombre del, del artículo que usted está eligiendo, right? Also, we have, si es en plural, usted no va a decir one, usted va a decir once. For example, which, which ones? ¿Cuál prefieres? Ah, which ones? They say, yo quiero aquellos. He says, ah, which ones? ¿Cuáles? The yellow ones, los amarillos. Okay. Now, let's talk about products, right? So, what we're going to make this or what we what we are going to do here complete this conversation then practice with a partner so let's see we had two conversations here short conversations and you are going to fill in the blanks with the correct uh, demonstrative pronouns okay for example we have the number one with letter a excuse me how much are those jeans how much are those jeans
letter B. ¿Cuál sería la mejor opción aquí? Which one? Which one? Muy bien, Ronnie. Entonces aplicamos esta pregunta. Which ones? Do you mean? Ajá. Do you mean which one? Do you mean? Do you mean which that one? ones? Eh, sería, ¿te refieres a aquellos, verdad? O estos? Do you mean that one or this one? Puede ser, right? Mm -hmm. Le dice, no, the light blue, ¿verdad? No, el azul, ¿verdad? Entonces quiere decir que es singular. Do you mean this one? No, the light, the light blue, right? El celeste, right? Oh. That or those or these. That or those. Those. Okay, those are 59 and 98 dollars, right? Aquellos cuestan 59.95. ¿Cuáles? Ah, los, los azules, ¿verdad? los celestes que están allá. ¿Y cómo vamos a ver qué es those? Porque tenemos el ar aquí, que es para plural. Y eso sucesivamente vamos a llenar la segunda, ¿ok? Este que corresponde a ustedes.
finish Let me know when you finish, guys. Guys, let me know when you finish. <laughs> if you want, we, we can make it together, right? Okay, vamos a ver. This number two. I like... Seguimos hablando de los, de los jeans y de la ropa, right? I like backpack over there. What is the best option that fits in this space in blank? I like that, that. or these. That, right? I like that backpack over there, right? How much? Yes. How much is it? Muy bien. Which? Which one? Which one? Muy bien. The red? One. The, the red, red one. one. Muy bien. It's 27.49 
dollars, right? Right, but this or that? That. Is. Okay, this green yes. is only yes. $22.25, right? This green, este verde, solo cuesta $22.25. Okay, let me see it, please. Let me see it, please. Okay, perfect. Vamos a ver. De esa manera es como nosotros vamos a llenar los espacios en blanco. Ahora bien, como ya sabemos, eh, algo de vocabulario, por ejemplo, jeans, sweater, right? Tenemos blue jeans, tenemos eh, polo shirt, socks, tenemos sunglasses, right? Tenemos cell phones, tenemos cap, right? What is a cap? Maybe a wallet. Exactly. This is a cup, a wallet, right? Or purchase, or maybe a, sí, la, la, la cartera, right? Tenemos carteras, tenemos jeans, camisas polo, camisetas t-shirt, right? Este vocabulario más o menos lo maneja, right? So what we are going to do, now we are going to make a short conversation like this one, but with your own information. You're going to invent it. You're going to make up with your own information. Usted va a decidir de qué es lo que va a comprar o de qué es lo que va a hablar. Pero me va a tomar el modelo que, estamos, que tenemos acá. ¿Ok? Puede cambiar el precio, puede cambiar de qué se está hablando. Ahorita está hablando de una mochila, usted puede hablar de unos zapatos o puede hablar de una cartera o de un celular, right? Those kind of things. You can talk about that. ¿Ok? Vale, lo vamos a hacer así. Vamos a hacer individually, right? In order the other ones can work, right? Puede tomar como ejemplo esta o puede tomar como ejemplo esto, right? As an example, this one or this one. Okay, go ahead.
If you need help, please tell me, guys, and let me know when you finish, please.
finish. No yet. Ok, vamos a ver unos ejemplos. Okay. ¿Quién terminó ya? Who finished already? Who already finished? Yeah. Ok, perfecto, Carla. Thank you. Could you give us your example, please? No, es. <laughs> I, I like that sunglasses over there. Uh -huh. How much? How much this is this it which this one? Uh-huh. The Raiban one. Uh-huh. It's two hundred thirty-nine point nine. Uh, but today it has a discount of thirty percent. Okay, let me see it, please. Okay, perfect. That's a discount, right? <laughs> That's good, that promotion, right? It's in promotion. <laughs> so it has a discount of 30%. <laughs> okay, perfect. Excelente, Carla. Who else? ¿Qué más, chicos? Hi, teacher. Okay, perfect. Go ahead. Vamos. Um, excuse me, how much are these caps? Uh -huh. Which ones? Do you mean that one? No, the green one. Uh -huh. uh, those are $20. Okay, it's cheaper, right? $20. Uh -huh. $20? That's expensive. <laughs> for, for a cap, right? <laughs> okay, perfect. I don't um, know <laughs> about caps. <laughs> for me, it's expensive. It's expensive, right? <laughs> Almost 60. Are you kidding? This hasta bromeando, Luis. It's so expensive, mm. right? <laughs> yes, you're right, right? Está bromeando, Luis. Yo le digo que están baratos y se me dice, está bromeando. Están caras. <laughs> okay, perfect. Thank you, Ronnie. Excelente. Who else? Who else wants to participate? Uno más y después pasamos a la siguiente. Uh-huh. Somebody else? Oh. Vamos. Melanie, yo sé que usted quiere participar, Melanie. Vamos. Go, go. Excuse <laughs> me. me. How much are those earrings? Uh -huh. Which one? Do you mean one? No, the yellow. Oh, these are the nine, nine, 99? Uh-huh, 99. Yeah, almost uh, 10. Are you kidding? Okay. Perfect. Excellent. So let's talk about earrings, caps, and also we were talking about uh, the, 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 what was the other one? Carlita, what was your product? Just sunglasses, right? Right one, sunglasses. Okay, perfect. Good. Uh huh. Who else? Nobody else? Okay, perfect. But ahora, what we are going to do? We are going to get the prices to these articles, right? Or these uh, products. And then we are going to make the question, how much is it? Or which one? Or the pink ones, et cetera, et cetera, okay? We are going to practice that part. So how, uh, how much do you think they cost? Okay. ¿Cuál sería el precio de los lentes, los rosados y los, y los negros? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿O esos teléfonos? What do you think? Or what will, or what will be the price that you are going to get to each article? ¿Qué precio le darían? 
Guys. Los, por lo menos los lentes valen más que los lentes de, de sol. Ajá. More or less, más o menos ahí. The price. Mm, unos 400. 400 dólares, muy bien. Digamos que estos cuestan 400 dólares. And, and this one's also, right? Or 200. Los lentes valen más, eh, valen como unos 400. Los de sol sí valdrían como 200. 200. Okay. 200, ok, perfecto. ¿Y los teléfonos? ¿500 dólares? ¿O tal vez 350 dólares? Maybe, right? It depends on the model, yeah, right? Depends on the market model. Uh huh. Yes, you're right, David. It depends on the model, right? Okay. Uh, seven, seven hundred. Three hundred. Okay, perfect. No, seven, seven hundred. Ah, seven hundred. Okay, perfect. Like the iPhone, right? <laughs> Something like this. Yeah iPhone or maybe the Samsung. In this time, for the yeah. Samsung, the iPhone, the Xiaomi, and the what else? Maybe. Mo Motorola, right? And what is the other brand? Huawei, right? Que son un poco más cheaper, un poco más accesibles, right? Y qué otro hay más? El Xiaomi. El Xiaomi, muy bien, excellent. Pero hay otro que se llama Poco, no sé qué. Eh. Hay una más. Ese, oh. ese, lo he visto poco, no sé qué. Dicen que ese es más uh, caro, right? It's more expensive. Um, no, or it's, it's cheaper. Cheaper. It's cheaper. Okay, perfect. So I I have sold it, but I don't know exactly what is the price of that, right? Okay. $200. $200. 250 Okay. Okay, perfect. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Como ya pusimos un precio más o menos a los artículos, guys. So, let's repeat these vocabulary words. How much are these sunglasses? Repeat. How much are these sunglasses? How much are these sunglasses? Okay, which one? Which one? Which one? Which one? The pink ones. The pink, the pink one. ones. The pink ones. Okay, there. There. Eighty-six point. Ninety-nine dollars. Ninety-nine. That's expensive. That's expensive. Okay, that's cheap. That's cheap. That's rush reasonable. That's, 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 okay. that's okay. That's okay. Or okay. that's not bad. Or that's, or not, that's, bad. Not, that's, that's not bad. That's, bad. Not that's bad. expensive, right? That's, that's expensive. expensive. Vaya, esas son las respuestas que podríamos dar cuando nos dicen el precio de alguien. Nosotros nos parece o no nos parece, right? That's cheap significa es barato, ¿verdad? That's reasonable, es razonable, ¿verdad? Está de acuerdo con el precio, no muy caro, no muy este, barato, right? Pero está de acuerdo al producto, right? Or that's okay, está bien, o no está mal, ¿verdad? That's not bad, you can use that expression. Or that's expensive, that means that is no cheaper, right? Que es caro, right? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a practicar estas frases, ¿ok? Pero para esto necesitamos hacer otra conversación. Pero usted lo va a hacer con un producto del frente y lo va a hacer en parejas ahora. Los dos van a ser A o B. 
You can use these phrases also, or you can use these uh, answers, or you can take as an example one conversation of this. But you have to use these phrases in order to practice it. Okay. But we are going to make in pairs. It's clear. You can use cup. You can use uh, some glasses. You can use watch. What is a watch? Reloj. Reloj, ¿verdad? You can use jeans, you can use blouse, en el caso de las chicas, ¿verdad? Si quieren hacer una, en cuanto al vestido, dress, or maybe high heels, ¿qué son high heels? Zapatos altos, ¿verdad? O de tacón, or sandals, or flip flops, que son como las chinas esas de playa, ¿verdad? You can use whatever product do you have, do you want, but you have to use these phrases, ¿ok? But, okay, I'm going to make the breakout rooms and we are going to work in that just like seven minutes. Que sea cortita, no muy grande, solamente para meter unas frasecitas de esos, okay? Así chiquitita, como la anterior, please. Y la vamos a practicar. Luego van a switch, van a intercambiar el rol, ¿verdad? Uno va a ser A, otro va a ser B, y después van a cambiar el que era A, va a ser B, y así sucesivamente, okay? Eh. Okay. Solo una, solo una vamos a hacer. Sí, solo una entre los dos. Pero van a practicar las frases que acabamos de ver. Por ejemplo, it's not bad, it's okay, that's fancy, that's cheaper, or that's cheap, right? Or it's reasonable, that's reasonable, right? Or maybe reasonable, uh -huh. es razonable, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eh, lo de la página de inicio. Exactly. Perfecto. Vamos. Voy a estar chequeando los grupos por si necesitan algo, ¿verdad? Una ayuda o en cuanto al vocabulario. Voy a estar entrando y saliendo, ¿ok? Go ahead.
¿Cómo van, chicas? Aquí y estamos armándola. Ajá. Ah, okay. Armándolo. Perfect. Usando el ejemplo de hace rato, lo estamos haciendo con el del excuse me. Ah, ok, perfecto. Muy okay. bien. Ahí. Tam también estaba viendo que pueden utilizar primero, si una es el vendedor y la otra es el comprador, pueden decir, can I help you? Yes, I like these sunglasses, I like these blows, I like this cell phone, para introducir también. Y después pueden decir, how much is it? O how much are they? Depende de lo que están vendiendo, si es plural o singular, ¿verdad? Something like this, right? Algo así. <laughs> Help me, help me, dice el bebé. Ahí la ves. No te preocupes, me lo negra. Bebé, atiende el niño. Algo así más o menos pueden ir, chicas, así. Can I help you? Yes, I like these sunglasses. Or I like these blows. Or I like these pair of shoes, right? Or maybe uh, you, do you want to buy a... Uh, The skirts, the skirts son las faldas, ¿verdad? Or maybe a jacket, una chaqueta. Bueno, entonces voy a ir a chequear los otros grupos, tal vez necesitan ayuda y después regreso, ¿ok? Perfect, good. Ok. David, what happened? ¿Qué le pasó? Eh, me afectó, es que me estoy mudando, estoy cambiando de aparato y todo el día estoy liado para me conectar. Ah, vaya, entonces lo voy a volver a ubicar. Eh, ¿En qué sala estaba? ¿En la sala 3? Con Hugo estaba. Con ah, okay. Hugo estaba. Perfecto, sala 3. Pero... Ahora, ahora sí, ok, perfecto.
Hello, guys. How was your work? Como va? Solo una pregunta era, va? Ah, era, era una short conversation. Una pequeña conversación. Hello, Saúl. Vaya, está bien. Okay, so you have to make a short conversation putting an as example the ones that we were making before. Las que estuvimos haciendo anteriormente puede poner como ejemplo solamente agregándole otro tipo de artículo, right? Y empleando la, el vocabulario que estuvimos practicando hace ratito. Ajá, porque nosotros solo este eh, como una pregunta, ¿va? how much this show? Uh -huh. eh, 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 y él contesta 100 Ajá. y yo le digo very expensive for me ok but you, pero tiene que hacer más tiene que ser como como que usted es el vendedor y, y Herbert es el comprador entonces you can start saying can I help you yes ¿Cómo? I would like to see the sunglasses como tú dices cortito tengo <risa> cortito no pero no tampoco no pregunto no. <risa> <laughs> you have to add more, okay? The points that you have to practice, guys. <laughs> okay, work in that, please. If Bye. you want, you can take a look at the examples that we have in the in the manual, and then you can construct your short conversation. Put in practice that. Okay. Okay, perfect. Ya lo tengo. Voy a voy a revisar los otros grupos, okay? Okay. Okay, perfect. Hello, how are you guys? How was your work? El teacher, este teacher en el ejemplo número dos, estábamos viendo cuando le dice el precio después de green, ¿qué es lo que tendríamos que poner? Green one, the green one. one. Ajá, um, la, que quiere decir la verde, ¿verdad? Ajá, que la, uh, la verde cuesta, pues, y le da otro precio. Ajá, pero usted tiene que adaptarlo a lo suyo. No, vamos a poner lo mismo, right? <ríe> tiene que ah, decir, ah, usted, okay, usted tiene que inventar un precio, ¿verdad? Otra Ajá, sí, lo hemos, lo hemos cambiado precios y hemos cambiado colores. Igual hemos agregado el dash ship. Ajá, ok, perfecto. Uh -huh. Es como que este uno es fuera el vendedor y el otro fuera el comprador. Uh -huh. Correcto. Que, que el comprador le, le, le dice la, la, la pregunta que le hace lo da de respuesta. Ajá. Por ejemplo, you can say, can I help you? Yes, I would like to see the wallet. Me gustaría ver la cartera. Me gustaría ver los, los lentes, ¿verdad? O el, los jeans, los zapatos, los tenis shoes. Usted va a inventar, a inventar otro producto, right? Okay. Okay, perfect. So you are you. you are making the conversations and then you have to practice. Okay. Okay, okay. I'm going to see the other ones and then I come back with you guys. Perfect. Hello, guys, ¿cómo vamos? Ustedes sí estaban en la práctica, ¿verdad? Hello, right? Hello estaban practicando. Ok, right. perfecto. Es que los otros están armados todavía. Ah, nosotros sí, ya lo terminamos. Sí, es el grupo Fast Ride. Right? Se repite armado de cosas. Ok, practiquen, los voy a escuchar. Ok. How much is that cell phone? Which one? Do you need that Samsung cell phone? Yes, the Z Flip. Oh, this is nine hundred dollars. That's cheap. I buy it. What color do you need it? The the black one. The black one is nine hundred dollars. Nine hundred eighty dollars. That is expensive. Are you kidding? Well, like a caro que se nos mil dólares cuesta. 
<risa> no, hombre, eso no me conviene muy caro. Es so expensive. <risa> Voy a ver qué bonito le salió. Si sí, me llega, chicos. Super nice. Sí. Vaya. Gracias, Entonces, gracias. pues, vamos a esperar un ratito a los demás. Please, si gustan, pues pueden interactuar. Right? Para mientras estamos esperando a los chicos. Voy a revisar a los demás para ver cómo va el trabajo. ¿Ok? Perfect. Vaya. Good. Excellent. Congratulations. Gracias. Gracias. Bueno, well, vamos. Sofía está ya getting bored. <laughs> so we're going to check the others así in brief because of the time, right? Vamos a ver. We are going to wait. The others can, can come back, right? Y luego vamos a continuar con lo de la pronunciation, guys. Sofía, have you ever studied English before? Sí. That's why, right? Maybe Ronnie also, right? Okay, guys. Bye.
¿Cómo, ¿Cómo vieron ese el panorama? ¿Les costó? ¿No les costó? ¿Más o menos practicaron? ¿Finish? ¿Finalizaron? Con muy poquito tiempo. No, pero es que les di algo de tiempo, chicos. Ajá. Who finish? Jasmine, you finish with your partner? Eh, más o menos ahí. More or less. More or less. More. Okay, perfect. Bye. Okay, just we're going to practice one more time. Just two conversations for you guys, and then we're going to pass to another activity because of the time, right? Acordémonos que ya habíamos hecho una previamente, ¿verdad? Que se parecía. Lo, lo, ahorita lo que queremos es practicar la pronunciación, ¿ok? Vaya. Volunteers, ¿quién quiere participar? Yo, teacher. Ok, perfecto, Rodri. Vamos. Eh, ¿En qué página está eso? Estamos en la página 18. On page 18. Mm, ok. Ah, aquí está. Ok. Eh, tengo que leer todo, le dice estudiante A. Ah, oh, ok, perfect. You, so you are going to read the conversation. Ok, perfect. Another volunteer that can help Ronnie? Yeah. Ahora shoes. Ok, Jasmine. Jasmine. Okay. La veo bien. Me quiere participar. Ok, go ahead. Ronnie and Jasmine. Ok. Vaya, ¿quién empieza? ¿Ronnie o Jasmine? <risa> ya esperando que él comenzara. Justo. <risa> Vaya, Ronnie, empecemos, Ronnie. Y después vamos con Jasmine. Can I help you? Ay, con la otra. Ajá, because he is explaining what you are going to do. Maybe you are the clear answer the customer questions and you are the customer. No, estas son las directions. Son las direcciones uh -huh. que le están dando. Esta en sí es la, la conversación pequeñita. Ah, sí. Sí, that it is. Right, right. Can I help you? Yes, I like the sunglasses. How much are they? Which ones? So you can add the red ones, the green ones, the blue ones, etc., etc., right? This is going to be maybe an introduction for a short conversation. You can do, use it when you are going to start a conversation about something that you want to buy, okay? And you can add it to the conversations that you previously done, right? Ahora bien, vamos con el siguiente. Who wants to participate? ¿Quién quiere participar también? Vamos a ver con David y Hugo. David y Hugo, please. Repeat the conversation. Okay. Bueno, siempre este. Siempre la... Ajá, siempre este. Solo es para practicar las, las, el vocabulario, right? Ah, okay. Siempre el número 5. Yes. Okay. Y empieza, Hugo. Yo oh, empiezo. Can, can I help you? Yes, I like, I like the glasses in the, in the how much are there? Which ones? Okay. And you, what can you say, David? ¿Qué es lo que puedes responder ahí? Eh, sería, no sé si, así es verdad. Ajá. The black one. Eh, yeah, let me see black one. The black one or the red one or the blue ones, et cetera, et cetera, right? Ok, pues vamos a la siguiente parte de pronunciation, sentences de stress. Eso es lo que estuvimos viendo previamente. ¿Se acuerdan los stress cuando subía y bajaba? Ok, so in those phrases that we have here, we are going to get the stress or we are going to identify the stress. In this case, it's excuse me, ok? Excuse me. Excuse me. Excuse me. They're perfect. They're perfect. They're perfect. They're perfect. Ajá, estas ya no son palabras, son frases. Pero entonces usted tiene que unir los sonidos a modo que se le escuche casi como una sola palabra, ¿ok? They're perfect. They're perfect. They're perfect. I like the blue one. 
I like the blue one. I like the blue one. I like the blue one. I like the blue one. I like the blue one. Okay, vamos a ver. They are I not like very the attractive. They are not very attractive. They are not very attractive. Okay, attractive. They are not very attractive. Excellent, attractive. They are not very attractive. Ok, si se fijan, acá tenemos dos subidas de voz, ¿verdad? O dos acentos en esta frase, en esta oración, más bien dicho. Entonces, de esa manera es como usted va a tratar de unir los sonidos. Y esos son los linking sounds, ¿ok? So, practice the conversation part eight. Eso es practicar, ¿verdad? Ya la practicamos. So, that one, right? So, let's talk about word powers materials. Let's see the materials of some products, ¿ok? So we have cotton, gold, leather, plastic, rubber, silk, and also we have silver and we have wool. What does they mean? Take a look at the vocabulary words and tell me if you don't know the meaning of those vocabulary words. Alguna preguntita en cuanto al significado, right? Uh, yes. Silk. 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 Okay. Silk is seda. Seda. Okay. Rubber. 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 No. ¿Cuál? Elástico. A la última. Lana. Wool. Wool. Sí, es lana. Lana. Leather eh, es cuero, foto valerón, sirve plata. Mm -hmm. Rubber es. Rubber es caucho. Ah, caucho. Caule. Mm -hmm. Bueno, sí. otro le decimos. Caucho, ajá. O plástico, sí. no. No, plástico es el, es el de arriba, plástico. El primero. Y, ajá, y leather es cuero. Leather. Sí, que dijo que es lana, va. Ajá, silk es seda. Wool. Ah, seda. Sí, wool es lana. Ah, wool, silk, seda. En la y esta es lana. Ajá. El, sí, es silk. Uh -huh. Y socks, wool. Wool ah. socks. Ajá. Para que tiene de lana. Exacto. Corbata de seda. Ajá, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar el de qué material está hecho cada producto que ven acá. Así como el primero, dice, a plastic bracelet. Un brazalete de plástico, right? ¿De qué se ha hecho el anillo? What is the, gold. which material is the ring? Gold. Okay, gold. a gold, gold ring, right? Anillo de oro, right? Thank you. 
Okay, finish. Okay, what is what is the material that is the tie? A uh, what? A uh, silk. A silk tie. Muy bien. Number four. Wool. <laughs> Wool socks, right? Calcetines de lana, right? A uh, what? A uh, leather. Uh -huh. A leather jacket, right? Y la otra? A cotton shirt. A cotton shirt. Muy bien, excellent. Cotton shirt, right? Okay, let's see number seven. Silver earrings. Silver earrings, right? Silver and the last one? Silver. Silver boots. A rubber boots. Okay, muy bien, excellent. The last botas de caucho, right? Okay, perfect. What other materials are the things in part A? Sometimes made of, right? Make a list. Bueno, ese de qué otros materia materiales pueden estar hechos la, la lista de productos que ven acá. The bracelet could be a gold bracelet or a silver gold. bracelet. Silver. Mm -hmm. And the ring? Plastic. Plastic, Plastic. gold, Plastic. and silver also, right? Now there are another materials. Maybe they, they get or they made Rings with the with the wool also right, or plastic also right. A veces en los anillos de plástico o también de lana y los venden las como artesanías, right? Something like this, okay. And a tie. Puede ser de algodón. Yeah. O puede ser yes. de cuero. Foto. Mm -hmm. Yes. Could be, right? No, Maybe. No, 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 no. <laughs> pero, pero le va a durar un gran punto y eso no la lustra para que le mire. Ni tanto porque se, se le mire bien brilloso. <laughs> Yo me imagino. E igual que el bontai. El bontai es el corbatín, ¿verdad? También puede ser de esa materia. <laughs> ok. ¿En el sol? Coro, muy bien. Coro, muy bien. And the jacket? Denim. Yeah. Jacket. Could be the leather. And plastic. Plastic. A plastic. A plastic, right? Maybe, right? And also yeah, the leather. Yeah. And the shirt? Cotton. Yeah. Cotton okay. and? For good. Yeah. En silk, el, el, puede ser de seda, ¿verdad? Una camisa de seda. Muy bien. Pues bien, right? En the earrings. Ay, es so malo. En the, the earrings. Plastic. Eh, plastic, muy bien. Plastic gold. Silver, gold. gold. Uh -huh. Rubber. The also, rubber. right? Also, de caucho también, ¿verdad? Hay unos aritos también que los lo hacen de ese material, right? Muy bien, excelente. And the last one, the boots. Plastic. Plastic. Leather. The leather, ok. Botas de cuero también, ¿verdad? No solamente de rubber. Puede ser de leather. Cotton. De, de algodón. Yes, right. The the ones that you use for Christmas. Para que lo metan los regalos. Sí, se puede también coron. And also the, the wool, right? The lana también pueden ser tejidas. That's right, right? Tiene razón. Muy bien. Ahora bien. Ahora bien. Which material can find in your classroom? ¿Qué materiales pueden ver alrededor de, de su espacio? ¿Dónde están? De los que hemos Plastic. mencionado. Plastic. Plastic. Muy bien. Plastic. Coron. Coron. Hierro. Iron. <laughs> could, be, could be wood. 
Wood es, wood, es madera. 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 Wood, muy bien. Wood. Ajá. Uh, uh, table. Table. Ajá, la, la mesa, el escritorio, the desk, right? Ajá, ¿qué más? Cobre. ¿Cómo? Cobre. Cobre, ay, co cobre. ¿A dónde hay cobre, Saúl, alrededor? Cerámica. En los cables ah. de corriente. Ay, sí, es cierto. Ok, you're right. Cerámica, eh, ajá. What else? Paper. Paper, muy bien. What else? Eh, eh, poliéster. Poliéster, right? Your qué? Su ropa puede ser de poliéster, yes, you're right. Hay cuero por ahí. Leather. Ni cuero, no, ni oro, ni plata. Ni plata, nada de eso. <ríe> ni modo, es solo hierro tenemos por ahí. Dice. <ríe> so, <ríe> ni modo, dice. Ok, perfect. Vaya. Plastic also, right? La mesa puede ser también, etcétera, etcétera. También uh, este water. con concrete, ¿verdad? Concreto, right? That could be right. Water. The water. <laughs> okay. con, sí, con, con, la, water. con la water, right? Okay, but con yes, los dos, con los dos tipos de water. Water y water. <laughs> no, water. <laughs> Water, oiga Carla lo que le está diciendo. Ay, no, 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 no. <ríe> Mira, te va a hacer la llena voladora, Carla. Desde ah, aquí. Plastic volador. <ríe> plastic volador. El caucho, puede ser hecho de caucho también. <ríe> ah, pues la pantura para que no duela. Mira, de lana. De lana, dice. <ríe> bueno, ver, está sacando más material todavía. Sí, bromeando, bromeando, pero lo va sacando el producto. Vaya, entonces niños, it's time. So we are going to stop here and we are going to continue next class. Please don't forget to make the homework, okay? Remember that you had to be so vente, right? Con midterm exam, okay? Y empezar lo que es la sección 4, okay? Recuerden que vamos a terminar el 3 de octubre, final mistake, ¿verdad? Que sería la... La, 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 que hoy estamos 21, ¿verdad? If I mistake, 21, sí, ya vamos. Mm -hmm. Serían las otras dos sesiones más o tres sesiones, como tres sesiones más, ¿verdad? Yes, because the next, the next week we have two more and then the next week we have just one, if I mistake. Ok, vaya, entonces tratamos de avanzar, chicos, en la, en la sección 4, ¿verdad? Y lo que es el meter, si usted no lo ha hecho, por favor, avancemos. Tienen toda esta parte de la semana y tienen pues la otra para, para terminar. Acuérdense que mientras no termine el curso, usted puede cambiar lo que es el porcentaje de las tareas. Puede corregir, puede regresar hasta la primera y corregir y corriendo para que tenga el 100%. ¿Ok? Perfect. Good. Excellent, guys. So... Pues nada más despedirme. Gracias por estar aquí, siempre pendiente de su clase, ¿verdad? Les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz resto del día. Bye, bye, and take care. Perfect. Have a nice rest bye. of the day, guys. Bye. Bye, Saúl. Bye, bye, guys. Bye, girls and boys.